Привет, друзья! И среди определенных групп христиан очень популярны сомнительные такие духовные проявления. Вообще не библейская практика а сомнительных чудес и другие религиозные практики, которые ничего не имеют общего в священном писании. Вот. И а, на предыдущем видео я об этом а, говорил. Подробнее повторюсь, и на, сейчас назвав некоторые из этих а, проявлений и так называемых сомнительных чудес. Это святой смех, это, это различные падения, валяния в духе, когда люди падают на спину, валяются, а, происходят среди, с ними такие импульсивные содрогания, и это все приписывается а, святому духу. Это различные тряски, это различные пророчества таких так называемых трясунов, которые просто трясут головой и как бы что-то пророчествуют от Господа. Это различного рода звуки, различного рода кукареканья, там хрюканья и гавканья, как бы в духе святом. Это сверхъестественные появления каких-то камней, какой-то драгоценных камней, ну как драгоценных, таких полудрагоценных, в принципе дешевых, но камней. Вот это появление перьев ангельских, вот, что это появление елея на руках, это появление определенной такой, ну, золотой пыльцы на теле человека, или, или даже бриллиантовой пыли, или даже есть такая практика, что во время какого-то собрания церкви с неба пыль падает, появление манны, вот, на, на собраниях, как знамение про, 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 проявленного присутствия Божия, якобы, вот, различная есть сомнительная оккультная практика, которая была внесена в христианство, и сегодня она проповедуется определенными учителями, так называемыми, вот, это практика хождения сквозь стены, это практика хождения с Иисусом по различным планетам, когда человек говорит, вот я летал с Господом на Сириус, там был совет определенный на Сириусе. Это каждодневные хождения на небеса, и когда человек, он просто учит о том, какие были небеса, не исходя из священных писаний, а исходя из того, что он видел вообще. А то, что он видел, оно как-то даже очень не сопоставляется со священным писанием. Вот. Это, это такая практика, когда человек практикуется и тренируется приходить кому-то во снах, в общем. Одновременно быть в трех э, точках земного шара переноситься и проповедовать там как бы якобы там ну, Евангелие. Вот. Это, это различного рода другие духовные практики, общение с мертвыми, когда человек просто говорит, вот ко мне апостол Петр приходил, ко мне Иов приходил, вот мы общались, и Петр мне то-то и то-то сказал. Это различные а, практика с ангелами, когда человек говорит, вот у меня есть личный ангел, это ангел женщина, вот его так-то, так-то зовут, я, мы общаемся очень часто, и так далее. И это практика приказы ангелам, что ангел, я приказываю вам сделать и то-то или и то-то. И различного, дру, различного рода другая практика, вообще не библейская. И вот я об этом хотел сегодня поговорить и показать вам плоды, то есть результаты вообще этой практики. Вот, вот все эти вот практики, все эти так называемые лжепророки или пророки, которые практикуют вот такие вот небиблейские явления, вот. Они говорят, ну мы же Христа проповедуем, мы о Иисусе говорим. И один пастор, я с ним разговаривал, он, он, который практикует вот эти вещи, он практикует, пытается камни практиковать на своих собраниях, приглашает всех людей, у кого там есть какая-то пыль на нем появляется, камни, вот всех этих вот этого, этих лжепророков, пророков тянет себе в церковь. И он говорит, ну смотри, мы, мы проповедуем Христа, мы об Иисусе говорим, ты посмотри на плоды, на результаты какие-то, да, вот. И вообще посмотри на саму суть, мы, мы же о Господе говорим, об Иисусе Христе. Давайте об этом немножечко поговорим. Луки 5 глава, стих 41. И мы видим служение Господа Иисуса Христа. И когда Иисус исцелял больных, вот, возлагал руки на больных, и больные исцелялись, и стих 41, выходили также и бесы из многих с криком и говорили, «Ты Христос, Сын Божий!» А он запречал им сказывать, что они знают, что он Христос. Посмотрите, что говорили многие-многие бесы. Они говорили коротко и ясно, «Ты Христос, Ты Христос, Сын Божий, Ты Сын Бога!» Ты Христос. Посмотрите, они вообще, в принципе, изречения бесов были очень христоцентричны. Они определенным образом проповедовали и говорили 
о Христе. Многие бесы говорили о Христе. В других текстах из Писания бесы говорили, ты Иисус Назарянин, ты Сын Божий, ты Святой Божий. Они говорили совершенную истину, совершенную правду. И они проповедовали, в принципе, и говорили о Христе. И бесы распознали Христа в Иисусе задолго до того, как ученики поняли, что Он Христос, Сын Бога Живого. И... В каком духе говорили бесы? Они проповедовали о Христе, они говорили о Христе, они были христоцентричными. Вот в их словах был Христос. Но какой дух за этим стоял? Какой дух стоял за бесами? Конечно же, бесовский демонический дух. И то, что сегодня человек может выходить за кафедру и говорить о Христе, об Иисусе, о воскресшем из мертвых, Господа проповедовать, это не значит, что он автоматически в Духе Святом. Мы видим это на примере демонических, бесовских, многих духов. Бесы говорят, и опять же повторюсь, и проповедуют о Христе, изрекают имя Иисуса Христа, называют Его Сыном Божьим, называют Его Святым Божьим. Хорошо, Евангелие от Матфея, 16 глава, 22 стих. И здесь Господь Иисус говорит Петру что, и ученикам, что мне надлежит пострадать и быть убиту, быть распятым в Иерусалиме. И а, Петр, стих 22, отозвав его, Петр начал прикословить ему и, и говорить, будь милости в себе, Господи, да не будет этого с собою. И он, он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Посмотрите, Петр, что? Петр открылся для действия сатаны через него. Иисус повернулся к Петру и, и сказал Петр, и не сказал ему, Петр, ты не прав, Петр, ты неправильно мыслишь. Он четко, посмотрев на Петра, обратившись к Петру, Сказал, глядя в глаза Петру, отойди от меня, сатана. То есть Иисус, у него был дар развлечения духов. И Иисус понял, что через Петра сейчас говорит сатана. Что Петр своим неправильным пониманием открылся для действия демонического духа. И сатана говорит из Пет... через Петра. И э, Иисус сказал сатане, обращаясь к Петру, отойди от меня, сатана. Убирайся прочь, сатана, в другом, в другом переводе. Вот. Но что же сатана говорил? Но что же сатана изрекал? Посмотрите слова сатаны. «Будь милости в себе, Господи!» «Будь милости в себе, Господи!» Слово «Господи» или «Господь» означает «Господин». Писание говорит, что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Вот. И многие думают, что раз человек выходит и проповедует, о Господе и говорит Иисус, Господь, значит, это автоматически в, дух, в Духе Святом. А о чем писал Павел, когда говорил, что никто не может назвать Господа, как только Духом Святым? Однажды, когда мы молились за одного парня за освобождение от демонических духов, и бесы выходили из него, мы вдвоем с, с братом это делали. Мы тогда еще были ну, неопытные христиане, и брат, который, с которым мы молились, он просто... Ну, мы выгоняли бесов, и бесы разговаривали, и, и пытались противиться, говорят, что мы не выйдем, и так далее. Ругались каким-то образом на нас. Вот, и... А, но брат, брат, с которым мы молились, он говорил бесам, послушай сюда, бес нечистый, Иисус, он Бог, Иисус Господь, выходи во имя Иисуса Христа, вот, и, и брат приказывал бесу нечистому, говорит, скажи, Иисус Господь, Иисус мой Господь, но тогда он этого не понимал, и бес, что, бес, бес прямо повторил, он сказал, Иисус Господь, как это возможно, как, как бес мог сказать, что Иисус Господь, как здесь сатана через Петра мог сказать, э, назвать Иисуса Господом, ведь невозможно назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Все очень просто, друзья, когда Павел пишет о том, что невозможно назвать Иисуса Господа, как только Духом Святым, Павел не имел в виду просто автоматическое повторение какое-то. Как попугай, можно сегодня попугая научить, сказать попугай, вот, научить его кешу попугая, говорить Иисус Господь, Иисус Господь. И разве попугай будет повторять эти слова в Духе Святом? Нет, назвать Иисуса Господом, это не просто сказать, это признать Его глубоко от сердца. От избытка сердца говорят уста. Это не просто повторить Иисус Господь, это глубоко в сердце считать Иисуса Господином, Государем. Это признавать Его внутри себя Господином. 
что он господствует. Он владыка, он господин, и моя судьба, моя, моя жизнь подчиняется Иисусу. Вот, и попугай, он, он говорит, но этого в сердце не чувствует, не переживает. И демонические духи, они могут назвать Иисуса Господом, но они никогда не могут назвать это от сердца и признать Иисуса Христа Господом. Как и однажды мы за одну бабушку... Пытались привести ее к покаянию, сказать, бабушка, повторите, вот Иисус Господь. Бабушка смело повторила, Иисус Господь, Иисус Господь. Мы помолились, а потом прошло время, и бабушка вообще не изменилась, и вела такой же атеистический образ жизни, как и вела. Вот. И тогда я начал это все понимать, и сейчас я это понимаю, что глубоко от сердца нужно признать Иисуса Господом. Но мы здесь видим, что демонический дух, Сатана через Петра, он называет Иисуса Господином и говорит, будь милости в себе, Господи. Боже, я тебе, Иисус, забочусь. Будь милости в себе. Да не будет этого с тобою. Но Иисус сказал, Сатана, ты соблазн мне, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Итак, мы видим, обращение Петра было глубоко христоцентричным. Он определенным образом заботился о Господи, об Иисусе, да, и он э, говорил о милосердии к Иисусу, да не будет этого с тобой, мы видим каким-то образом даже он любил Иисуса, и сегодня многие проповедники, они могут проповедовать Иисуса, проповедовать о Господе, проповедовать о любви к Иисусу Христу, но это может быть от, от, от сатаны, это может за этим взять демонический дух, вот, в чем суть-то, в чем как бы отличие, мы, Петр, э, Иисус сказал Петру, ты, ты не думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. И мы видим в обращении Петра, как Иисус различил вообще, что это дьявол стоит. Вот. Он увидел, что... А... Что то, что изрекает Петр, в это было какое-то искажение Божьего плана, какое-то искажение Божьей истины. Иисусу надлежало пойти на Голговский крест, чтобы умереть на кресте и воскреснуть для искупления всего человечества. Но здесь мы видим, что то послание, которое, которое Петр передал Иисусу, оно искажало смысл Божий, искажало план Божий. Вот. Иисус когда-то вообще в Писании написал, он говорит, входя в этот мир, он говорит, вот Божий, я иду исполнить волю твою в свитке книжном, написано о мне. То есть Иисус знал волю Божию о себе в первую очередь. И Слово Божие, и свитка книжного. И здесь приходит кто-то, кто проповедует Господа, кто проповедует Иисуса, кто говорит как бы о доброте к Иисусу и любви к Иисусу, но искажает волю Божью, записанную в свитке книжном. Ту волю Божью, которую Иисус прочитал в, в, в написанном Слове Божьем. И Иисус сразу понял, что за этим стоит сатана. Вот. Поэтому сегодня люди, это то, что человек проповедует Христа, говорит об Иисусе, к любви к Господу, это не есть показатель, что вот это именно ну, ну, от Бога. В той или иной мере демонические духи это делают, но они каким-то образом, незаметно для многих, искажают план Божий и волю Божию. И в определенном смысле они заменяют... Ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Они за за замышляют помышление Божье, решение Божье на решение и помышление человеков. Истины Божьей, доктрины Божьей, практику Божию на, на практику человеков. Вот. И давайте посмотрим еще дальше. Евангелие от Матфея, 24 глава. И здесь... Со стиха 4 Иисус предупреждает, говоря о последнем времени, он говорит так, Иисус сказал им в ответ ученикам, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Они спрашивают его, Господи, когда будет конец века, когда будет твое пришествие, конец века, и какой признак всего этого будет? Иисус четко сказал о признаке последнего времени, что берегитесь, чтобы кто не обольстил вас. Итак, обольщение. Повальное обольщение – это основной признак последнего времени. И на, том, на, на предыдущем видео мы говорили, я говорил о том, что а, Перед пришествием Господа Иисуса Христа будет огромное обольщение в явлении Антихриста. 
и Антихрист будет действовать в сильных, ярких, мощных, но ложных бесовских чудесах, вдохновленных сатаной. И Иисус говорит, берегитесь, будьте на чеку, чтобы вас кто не обольстил. Друзья, нам нужно беречься. Христианам нужно быть на чеку, чтобы не, не прельститься. И слово обольститься или прельститься, это означает поверить в неправильное, как в правильное. Сегодня многие христиане, они верят в неправильное, как правильно. Все люди, которые практикуют эти сомнительные, странные, небиблейские так проявления чудеса, о которых я говорил и говорю, они верят, что это правильно, они твердо убеждены, что это правильно, но это есть обольщение, это есть прельщение, уверенность в неправильном, как в правильном. И Иисус говорит дальше, в пятом стихе, «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос». Он говорит, что многие придут и будут проповедовать Христа. В чем их будет проповедь? Их проповедь будет во Христе Иисусе, как бы, да, со Христом, как бы, а, вернее, в центре их проповеди будет Иисус, ну, Христос, да, сам, они будут, я Хри Христос, 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 они о Христе будут проповедовать, они не будут проповедовать о поклонении Будзи, там, каким-то идолам, они будут говорить о Христе, а уже пророки последнего времени, они будут говорить о Христе, но здесь происходит искажение, они, они будут при, представлять ложного Христа, говоря о Христе, проповедуя о Христе, они будут представлять людям ложного Христа, Христом был и есть Иисус, Он Христос, а те будут говорить «Я Христос», то есть их проповедь будет, будет о Христе, о Мессии, но... Происходит подлог какой-то, им предоставляется людям ложный Христос, ложный Спаситель, не тот, который есть на самом деле. Вот и все. И опять же, я повторюсь, мы видим, что люди говорят и проповедуют о Христе. Вот. Приход... И они приходят под именем моим, как бы находящиеся, ну, мы вот под именем Господа, мы, х... мы христиане, имя Божье на нас. Мы христовые, или мы, да... мы христы, как это, как крайняя степень вот этого дем... духа заблуждения, когда человек сам говорит, что я Христос. Вот. И я говорил на том, за... на том видео, что многие будут проповедовать я Христос, то есть означает я помазанник. И сегодня много таких проповедующих, что он помазанник, помазан Богом и поставлен и так далее. Далее. Их, их проповедь будет о Христе, но какой дух за этим стоит? Вот. Не Божий, конечно же. Матфея 24 глава, со стиха, еще стих 11, посмотри, здесь написано. И многие лжепророки восстанут и прелестят многих. Иисус сказал, что в последние времена будет много вот таких лжепророков. Вот таких людей, как бы, как бы пророков Божьих, но это не Божьи пророки. Как бы несущих Божье послание, но это не Божье послание. Как бы проповедующих Божью практику сверхъестественную, но это не Божья практика, это будут лжепророки. И они восстанут и прелестят скольких многих, сказал Иисус, что многие попадут под это обольщение и в это все поверят. Вот. И в Евангелии от Матфея 24 главе дальше мы читаем, мы читаем со стиха, 23-го. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут уже Христы, уже пророки. Смотрите. То есть мы видим опять же, что проповедуют эти люди, уже Христы, уже пророки. Христа проповедуют. Они о Христе говорят. Они говорят, вот здесь Христос. Или вот там Христос. Вот в этом проявлении Христос. Вот сейчас это смех. Это Христов смех, человек валяется по земле, кукарекает и смеется истерично, неадекватно и неуместно. В этом Христос, вот там это Христос, это Иисус распятый и воскресший. Вот камень появился, это подарок Иисуса, вот это подарок Господа Христа Иисуса для вас. Перья падают у ангелов, которые не имеют тела, кстати, да, но это Христос такое делает. Они будут о Христе проповедовать, они говорят, будут, будут говорить там или там Христос, но... Но определенный смысл будет искажаться. Христос не там. Они будут о Христе говорить, что Он там. Вот и все. 
Христос там-то или в том-то или в этом. То есть проповедь, повторюсь, будет о Христе, но смысл какой-то будет ну, искажаться. И мы дальше мы видим, что в стих 24, и восстанут лжи Христы, лжи пророки, и дадут великие знамения и чудеса, выдающиеся знамения, громадные знамения, гром... огромные чудеса, великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных. То есть э, удар будет направлен не только на неверующих людей, но в первую очередь на, на избранных, на уже уверовавших христиан. И чтобы их прелестить, дьявол сделает так посредством нечистых духов, что эти лжепророки, они дадут великие знамения и чудеса. И избранные прелестятся вот этими вот ложными чудесами, обольстятся и пойдут за этими ложными чудесами. Вот, и стих 25, вот Иисус говорит, я наперед сказал вам, и так вывод он говорит, вывод, если скажут вам, вот он, и то есть Христос в пустыне, не выходите, вот он, то есть Христос в потаенных комнатах, не верьте, то есть смотрите, Иисус вообще учил о, о том, что нужно верить, и одновременно он учил о том, что нужно не верить. И верить нужно Божьему Слову. Верить нужно учению, преподанному в Евангелии, в священных писаниях. И не верить ничему и никому, что вне, вне священных писаний, вне учения Иисусова и апостола. Вот. И сегодня вам говорят, вы должны верить, мы должны верить во все, во все, что чудесное от Бога. Нет, Иисус говорит в Писании. И Писание говорит, что есть чудеса от Бога есть не от Бога. И когда-то нужно верить и быть в вере, и когда-то нужно, наоборот, не верить. Вот. И опять в стихе 26 мы видим, что люди будут, будут говорить о Христе. Вот Он, Христос, но в пустыне. То есть мы видим проповедь о Христе, но какое-то искажение истины. Проповедь о Христе, вот Он в потаенных комнатах, Христос, Христос, но какое-то искажение истины. Вот. Давайте откроем Евангелие, э, Деяния, 16 главу. И здесь мы видим, как апостол Павел, апостол Павел, он пришел в Филиппы, и с э, 16 стиха служи, случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, или в оригинальном греческом тексте духом змеи, духом питона. Это тот дух, который в греческой мифологии, он предсказывал какие-то вещи. Дух питона, дух змеи. И этот дух прорицательный был в одной служанке, в рабыне. Он жил в ней, и он действовал через нее. Вот. И, и через прорицание она доставляла большой доход господам своим. Итак, она была лжепророчицей, она была вдохновлена нечистым духом. Вот, она, она предсказывала, она... она давала определенные пророчества и предсказания, вот, и через это получала большой доход. Сегодня в христианстве очень много таких странствующих э, лжепророков под видом божьих помазанников, божьих пророков, которые тоже через свои вот эти вот семинары, конференции, которые они проводят, они получают определенный достаточно большой доход. Как эта женщина доставляла доход господам своим, так и сегодня есть люди, которые устраивают, устраивают на самом деле платные семинары и конференции. Это обязательная регистрация, примерно такса у нас в России, такса до 3000 рублей, 3000 рублей за конференцию, вот там 2-3 дня конференция. И это обязательный взнос, чтобы зарегистрироваться. А также еще на собраниях собираются пожертвования. Вот. И это деньги, друзья. И это признак того, вообще, мы видим тут связка такая. Лжепророчество и деньги. Вот. И идя за Павлом, эта женщина и за нами, она кричала, говоря, «Си, человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это делала она много дней. Павел, вознегодовав, разгневался, обратился и сказал Духу, «Именем Иисуса Христа приказываю тебе, повелеваю тебе выйти из нее». И Дух вышел в тот же час. И мы видим, что в женщине действовал нечистый Дух. И как он проявлялся? Она постоянно ходила за Павлом. Она была была с христианами, она была с Павлом. И сегодня, если человек ходит, ходит 
на э, христианские конференции, в христианские собрания, это не значит, что он, вот он, ну, он рожден свыше. Вот женщина это делала много дней, за Павлом ходила, за его спутниками ходила, и все время кричала от нечистого духа. Она говоря, эти человеки рабы Бога Всевышнего, эти человеки рабы Бога Всевышнего, они возвещают нам путь спасения, она проповедовала о спасении. Она проповедовала о пути спасения, она проповедовала о том, что Павел раб Бога, и что, что хорошо быть рабом Бога, принадлежащим Богу и послушным Богу. Она говорила о Боге Всевышнем, она не говорила об идолах, она говорила о Боге Всевышнем, который выше всего, который обладает всевышней властью и владычеством, и говорила о спасении и о пути спасения, и о том, что Павел через своим Евангелием он проповедует путь спасения. Она классную проповедь сказала, и она, она четким образом как бы предсказывала, и, ну, вернее, пророчествовала точно и даже истина, но за этим стоял нечистый бесовский дух. Так и сегодня многие лжепророки, они могут говорить даже правильно, они могут сказать тебе какую-то тайну, и что-то сказать тебе, что... Как бы в твоей жизни есть, только ты один знаешь, но за этим не факт, что стоит Святой Дух. Вот, и Павел обратился к этой женщине, и он не сказал ей, о, истина Дух Божий в тебе, истина Господь тебе, истина ты пророчица Божия. Нет, он повернулся и сказал нечистому Духу, который достал его на то время, он говорит, именем Иисуса Христа, заткнись, замолчи, выйди из нее. И бесовский Дух... Он вышел из нее. И так женщина пророчествовала с точностью до деталей, говоря о Боге и о спасении, но от нечистого, бесовского а, духа. Вот. И так как же различить вообще, ну как бы, э, э, в чем... Э, плоды, результаты, как различить вот ну, этих лжепророков, этих лжепророков, как их отличить вообще, по каким критериям, признакам. Евангелие Матфея, 7 глава, 7 глава, стих 15. И здесь Иисус сказал, он говорит, стих 15, берегитесь лжепророков. Смотрите, Иисус опять поливает, берегитесь, берегитесь, будьте на страже, берегитесь лжепророков, которые приходят к вам к вовечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Иисус говорит, не смотрите на внешность их, с виду они как овцы христовые, как, как, как те, как будто, которые слушают Голос пастыря, они как овцы, они как христиане, они как служители Христовы. И Павел об этом писал, что об лжеапостолах, которые имеют вид служителей Христовых. Но Иисус говорит, вы определите этих людей, лжепророков, по их внутренности, по их сущности. Внутри они суть волки хищные. Вот. Хищный волк, его задача просто взять овцу и, и что-то поиметь с овцы, съесть овцу, напитаться от овцы. И всегда первый признак лжепророков это, это, это то, что люди, они имеют корысть, они имеют алчность, они имеют жадность. Эти семинары за деньги, эти конференции, эти школы сверхъестественного, где тебя научат сомнительной а, практике и вообще не библейским чудесам, но за деньги, но за определенную плату тебя научат. Это корысть определенная. Когда люди монетизируют служение, это всегда признак того, что человек вообще это, он с виду вроде бы овца, но внутри волк эгоистичный, волк хищный, алчный, жадный и корыстолюбий. И Иисус дальше говорит, то этих уже пророков вы по плодам их узнаете их. Собирают ли стерновника виноград или срепейника смоквы? Так и всякое дерево доброе приносит плоды добрые, а худое дерево приносит плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. По плодам их вы определите, по результатам их. Плоды это результаты. Результаты определяют то, что человек, пророк он или лжепророк.
Вот. И кто-то говорит, смотри, вот у нас камни появляются, пыль бриллиантовая, елей, там, стигматы на руках, но люди исцеляются, люди там э, что-то, люди имеют мир, люди имеют радость, это плоды. Друзья, не это плоды. Или говорят, вот посмотри, у нас наша церковь выросла за с 20 человек за полгода до 200. Не это ли плоды? Друзья, это не плоды. Потому что если говорим о численности людей, тогда многие индуистские культы, которые индуистские гуру, которые имеют миллионы последователей, тогда они есть истина. Тогда церковь Святого Муна, вот, это вообще истина, если мы говорим о количестве вообще адептов. И если мы говорим о мире, там, душевном покое, радости какой-то, то это ли плод? Если мы возьмем, опять же, индуистские какие-то учения, то там люди, они умиротворенные. Если мы, мы возьмем кришнаитов, то это люди тоже умиротворенные в определенном смысле, которые не раздражаются, пребывают в радости, ходят, поют, Хари Кришна, Хари Рама, и блаженный, любят всех и любовь. Это, ж, это, это ли есть плод вообще? О каких плодах, о каких результатах говорит Иисус Христос? И сейчас я вам покажу, о каких плодах, какие есть как бы основополагающие плоды, по которым сразу же отличается, что человек впал в обольщение, что он, что он просто отпал от правильного учения, практикует неверное. Давайте посмотрим второзаконие 13 главу из первого стиха, что говорит Бог. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем во след богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей». Господу Богу вашему последуйте, его бойтесь и заповеди его соблюдайте и гласа его слушайте. Ему служите и к нему прилепляйтесь. А пророка этого лесновица должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего, выведшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь Бог твой и так истреби зло и среди себя. И мы видим, что Писание предупреждает что может восстать среди вас пророк, сновидец, человек, получаешь определенные откровения, пророчествующий, и он подкрепляет свои сновидения, свои пророчества чудесами. Он представит тебе знамение чуда, избудется знамение или чудо. Он сотворит сверхъестественное чудо. Вот. Но при том он что сделает? Стих 5. Он будет уговаривать вас каким-то образом отступить от Господа. Сделать отступление, сделать шаг от Божьего пути. Отступить от Господа. Вот. И совратить тебя с пути, стих 5, по которому заповедал тебе идти Господь. Итак, Бог нам заповедал. Что такое заповедал? Это приказал. Есть определенные заповеди. Заповеди это записанное Слово Божье. И здесь мы видим, что лжепророк, его характеристика, его признак, что он просто начинает человека отводить, человека побуждать отступить от заповеданного, от написанного в Библии. Человек в той или иной сфере начинает отступать от того, что написано. Лжепророк через чудо и знамение, которое сбывается, он производит отступление, как и в конце веков написано, при антихристе будет отступление, вот, будет большое отступление. Люди отступят от уже открытых истин, от, от, от библейского вероучения, от евангельского вероучения, от того, что предписано Писанием, и, и начнут практиковать и действовать э, так, как не написано. И мы видим, что пророк, что он является, он, он восстал, он явил знамение чуда, но тут написано, что ты должен понять, что этот пророк, через этого пророка искушает стих 3 тебя Господь, чтобы узнать, любишь ли ты его, Господа Бога, от всего сердца или нет. И Иисус сказал, кто любит меня, если вы любите меня, соблюдите мои слова. Кто -то, и сегодня вот кто-то, люди, которые впали вот в эту практику, они говорят, мы любим Иисуса, мы очень сильно 
сильно любим Иисуса. У нас такая сильная любовь к Иисусу. Вот мы молимся Иисусу. Но Иисус сказал, если любите вы меня, то соблюдите то, что я говорил. Соблюдите то, что написано. Соблюдите мое слово. Живите моим словом. Настоящая любовь к Иисусу, она должна выражаться в точном соблюдении слова Иисуса Христа. И здесь Бог написано, да будет допускать, что восстанут лжепророки, сновидцы, творящие чудеса, чтобы проверить вас, любите ли вы Господа, и будете ли вы соблюдать вот эту заповедь, этот путь, который предписан в Священном Писании или нет. А лжепророки будут вас отводить от написанного. Они будут говорить, ну написано это не очень главное. Сейчас Бог по-другому действует. Это же чудо. Я же явил чудо, я же явил знамение, я же сказал, это исполнилось. Я же тебе прям всю правду сказал. Они будут производить какие-то чудеса, и не библейские чудеса в первую очередь. Вот. И для того, чтобы ты отпал и отошел с того пути, который предписан заповедью Божью, Словом Божьим записанным. Исаия 8 глава, стих 19. Посмотрите, это Слово Божье говорит. И когда скажут вам, это к Божьему народу обращение, вам скажет кто-то, обратитесь к вызывателям умерших, к чародеям, к шепутунам, чревовещателям, тогда отвечайте то-то и то-то. Вам будут говорить, обратитесь к вызывателям умерших. И сегодня, я же повторюсь, есть такая практика, что вызывают Петра, вызывают апостолов общаются с умершими святыми, которые там на небесах живы, но сегодня они умерли для нас. Люди общаются с этими умершими людьми. Есть определенные чародеи, колдуны христианские, хождение сквозь стены, об этом я говорил, и так далее, и так далее. Бегать по планетам с Иисусом. Шептуны, чревовещатели, различная странная, ужасная духовная практика. Вот, тогда отвечайте. Кстати, вот харизматы трясуны такие, с которыми я опять же повторюсь, головой трясу и пророчествуют тоже, как шептуны, вот эти чревовещатели, что такое, ну, неадекватные какие-то вещи. Но, когда вас будут к этому всему привлекать, вы, вы что? Вы отвечаете, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если эти люди не говорят, как это слово, то нет в них света. Как проверить, что человеке нет света или есть свет? Как проверить, что в этом учении есть свет или нет? Обращайтесь к закону и откровению. Обращайтесь к слову Божию. Проверьте все со словом. Словом Божьим. И если люди учат вас чему-то сверхъестественному, какой-то практике, даже чудесной практике, но она не то, как это слово, то нет в этих людях света. Послание Иуды. Друзья, послание Иуды, первая глава, со, со стиха 20, здесь Апостол Иуда пишет, что, а вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви. Друзья, нам нужно назидать себя на святейшей вере. И здесь имеется в виду не та вера, которая в твоем сердце, а слово «вера» в Новом Завете также означает «вероучение». Какой веры ты будешь? Какого вероисповедания ты будешь? И это говорится о вероучении. Мы должны назидать себя святейшим вероучением. И в стихе третьем послания к Иуде написано, что я, подвиз... я прошу вас, братья, подвязаться или бороться за веру или вероучение, однажды переданное святым. Друзья, нам было передано вероучение. Иисус преподал вероучение, апостолы распространили вероучение. И это вероучение было записано апостолами и теми, кто был с апостолами в Новый Завет. Вероучение, вероучительная практика о том, как нам действовать, о том, какие чудеса Бог творит. Апостолы творили, Иисус творит, все это записано. Разве Иисус ржал святым смехом? Сказано ли это в вероучении? Разве Иисус производил камни эти дешевые или дешевую бриллиантовую пыль, которую не продать и так далее? Разве Иисус делал что-либо подобное? Разве ангелы в Библии перья оставляли и так далее? Нам передано вероучение, друзья, но стих 8 противоставляет вероучению определенных людей, так точно будет с сими мечтателями. Есть определенные мечтатели, или буквально в греческом тексте сновидцы. Есть люди, они сновидцы, мечтатели, которые оскверняют плоть и так далее, отвергают начальство и власти. Мечтатели это сновидцы. Есть люди, которые строят свою веру не на слове написанном, не на святейшем вероучении, не на законе и откровении, не на заповеди Божьей, а на своих личных откровениях. Они мечтатели, они сновидцы. И сегодня первый признак того, явный признак, что люди в обольщении... 
они говорят, да ладно, не все в Библии написано, да ладно, вот ты говоришь это, ты законник, ты фарисей и так далее. Люди просто Библию отвергают. Что посеешь, что и пожнешь. Какие плоды мы имеем, такие вот какие ты посеешь. И знаете, сегодня, когда люди преподают или практикуют камни, святой смех, там различные какие-то вещи, елей, перья, астигматы на руках, и тряску, падение в духе, они говорят, ну да, этого там не очень есть в Библии, этого не в Библии, но это тоже от Господа, так Бог действует. То есть они уже отвергают Слово Божье, они уже сводят тебя с пути, чтобы идти по вероучительной практике Нового Завета, по Священному Писанию. Они сеют это, и как следствие, рожда... как следствие, какой плод у всех этих учений, появляются такие люди, которые говорят, ну, нам Слово Божье не указ, мы верим в Иисуса, но мы поступаем, как хотим. И одна сестра мне говорит, я ей говорю, вот про эти камни разговор был, она, она, я, и, и ее там один из пасторов назвал там, меня идиотом там, и так далее. Иди, идиот, там каким-то еще там словом. Я говорю, слушай, но Иисус запретил называть, ближнего обзывать, сказать, рака безумный. А она говорит, сестра, а я люблю Иисуса, Он меня любит, и я даже если безумный назову, Иисус меня не накажет, потому что Иисус меня любит. То есть люди вообще, не строят свое не написание. Вот это вот а, практика не библейских проявлений и чудес, вот это, которые нет в Библии, она рождает такой плод. Да, люди имеют мир, радость, да, народу много, но она такой плод рождает, Люди отвергают Священное Писание. Это плод отвержения покорности и послушанию Священному Писанию. Павел пишет, ваша покорность вере всем известна. Вот. Бог, Павел пишет в римлянах, в послании к римлянам, это 15 глава, что э, я не, не осмелюсь скрывать то, что Бог сделал через меня словом и делом, силой знамений и чудес. Для чего сила знамений и чудес? Для покорения язычников в вере. Друзья, мы уверовали в Иисуса Христа, и мы должны быть покорны вере, покорны христианскому вероучению, написанному Слову Божию. Знамения и чудеса в Священном Писании даны нам, чтобы мы были покорны вероучению, чтобы язычники сделались покорными в вере, в вероучению. Вот, Иисус говорит, я творил чудеса в Капернауме, в Тире, столько было сил явлено в тебе Капернаум, да, Вифсаида, но вы не покаялись. Чудеса даны, чтобы мы покаялись и стали покорными. И про него пророчествовало в книге Бытия, было есть пророчество про Иисуса, что восстанет э, и, и, из колена Иудина скипетр власти, жезл, да, и ему покорность народов, покорность Иисусу, покорность вероучению. Кто любит меня, соблюдет слово мое. И самый гадкий, явный плод вот этих вот обольстительных практик, то люди говорят, да зачем Библия, вы законники, вы Библию читаете. И еще один плод, я уже заканчиваю, это Деяние 5 глава, стих 36. Ибо незадолго перед всем явился Февда, видавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около 400 человек. Антихрист, который будет творить чудеса в последнем времени, он сядет в храме Божьем, выдавая себя за Бога. Или в греческом тексте он будет говорить о себе, проповедовать о себе, о том, что он Бог. И мы видим, что все антихристы в Библии, что в Деяниях 8 главе Симон, который выдавал себя за кого-то великого в греческом тексте, говорил о себе как о великом. Антихристы, они определенным образом проповедуют себя. И здесь явился некто Февда, выдавая себя, себя за кого-то великого. Или в греческом тексте, говоря о себе как о каком-то великом. Антихристы, они проповедуют себя. И, часто, и вот очень часто вот эти вот проповедники, которые проповедуют ложные эти чудеса, они сразу же произошло чудо. Они ролик снимают. Вот в моем служении произошло вот такое-то исцеление. В моем служении произошло такое-то чудо. Они себя проповедуют. Они себя пиарят. Они себя выдают. Они себя показывают. И написано, что какой плод? Выдавая себе за какого-то великого Февда явился, и к нему пристало около 400 человек, которые слушались его. И люди сегодня, плод всего этих чудес, 
демонический. Люди идут, идут за человеками. Как за Февдой пристало 400 человек, за, пошли за ним, и они слушались его. Они были послушными адептами. Так сегодня люди гоняются за этими помазанниками, лжепророками этими, являющими ложными чудеса. Они слушают их. Не Христа, а их. Антихрист, когда явится, я об этом говорил в прошлом э, занятии, ну, видео, он явит сверхъестественные чудеса от сатаны. И... Э, но люди будут послушны Ему, и это будет лже Христос, это будет тот, кто вместо Христа. И люди будут думать, что Он Бог, что Он Христос, и они будут называть Его Христом, называть Его Спасителем, думая, что Он Христос. Происходит подмена, есть христоцентричность, но и происходит подмена Христа. И, и так Антихрист увлекает за собой. Стих 37, Деяния 5 главы, и тут написано, что после, севре... после Него во время Переписи явился Иуда Галилеян и увлек за собою, увлек за собою довольно народа, которые слушались его, вот, слушались его. И вот эти антихристы сегодня, уже пророки, они увлекают за собой. Они говорят, не слушай Писания, оно не важно, не, не слушай вероучения, Павла, это было там раньше, меня слушай, Бог через меня действует, меня слушай. Вот какой страшный плод приносят эти ложные учения. Плод непослушания Богу, плод следования за человеком. 